ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കുക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിവതും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം അത് ഒരാൾ മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൂടുതലായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാനൊന്നും സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുറേ നാളായി വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയമുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ അലിഗേറ്ററിനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുളവാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ കുളവാണ് ടാർപോളിംഗ് പോണ്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു അക്വാപോണിക്സ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഈ പുതിയ ഷീറ്റ് നൈലോൺ ഷീറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൽ ഫിൽറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയൊരു പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹോള് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാലിഞ്ച് പൈപ്പ് കയറുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഹോള് അത് എഫ് ടി എയും എം ടി എയും വെച്ച് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോള് കാണാം ഈ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെറ്റിൽ ഈ മെറ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുക്കാലഞ്ച് മെറ്റിലാണ് അല്ല മുക്കാലഞ്ച് മെറ്റിലെ ഒന്നുകൂടെ അത് ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റിനുള്ളിൽ നിറയ്ക്കും നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് മെറ്റിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളത്തിലെ വെള്ളം സബ്മേഴ്സിൽ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു അത് ഫിൽറ്ററായതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പൈപ്പ് ഒന്നര ഇഞ്ച് പൈപ്പ് നമ്മൾ എൻ്റി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ നിറയ്ക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഫിൽറ്ററായി അടി ചെന്നിട്ട് ഈ താഴത്തെ ഹോളിൽ കൂടി വീണ്ടും മേളോട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളം റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും കുളത്തിലേക്ക് തന്നെ വീഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം നേരെ താഴോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളം മേളോട്ട് വന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഫിൽറ്ററായി തിരിച്ചിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഔട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ട് നേരെ കുളത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരാഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയിലോ നമ്മൾ ഈ മിറ്റിൽ ഇതുപോലെ ബക്കറ്റ് പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം മിറ്റിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ ബക്കറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിത് മെറ്റലിൽ നിറച്ച് എടുക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് ഇറക്കി ഇതിൻ്റെ മേളോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് മെറ്റിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ മെറ്റിൽ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുളത്തിന്റെ സൈഡിൽ വെക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതാണ് ബക്കറ്റ് ഇത്ര ലെവലിൽ മെറ്റിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കെട്ടി വെക്കാൻ നോക്ക അല്ലെങ്കിൽ മറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുളത്തിലോട്ട് മറിയാതിരിക്കാം ഒരു കെട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വീഴ്ത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന്
ഓസ് ഓസ് നമ്മൾ ആ മോട്ടർ പമ്പ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് വീഴ്ത്തും ഈ വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഇതുവഴി നമ്മൾ കുളത്തിലോട്ട് തന്നെ ചാടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഈ ഓസിന്റെ തുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടോട്ട് വെക്കും ഇവിടോട്ട് എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് കൊടുത്ത് പുറപ്പ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിർത്തും അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത പരിപാടി ഈ താഴെ നമുക്കൊരു പൈപ്പ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് കൊടുക്കാം ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പൈപ്പാണിത് നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നീളമുള്ള പൈപ്പാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങ് ലോങ്ങി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഈ പമ്പിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വെള്ളം അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ലോസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് വേണ്ട നമ്മൾ മോട്ടോർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സബ്മേഴ്സൽ പമ്പ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം വരുന്നതല്ലേ ഇത് കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ബക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇനി ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് ഈ പൈപ്പ് വഴി പുറത്തേക്ക് വരും ഈ വെള്ളം ഒന്നും നിറയാനുള്ള സമയം എടുക്കും കാരണം മേളി വരെ വരണം അടിയിലോട്ട് പോയിട്ട് മേളി വരെ വന്നതിന് ശേഷമാണിത് പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എയറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നത് അപ്പൊ ഫിൽറ്ററിങ്ങും നടക്കും എയറേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയം അതാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാലുള്ള ഒരു ഗുണം അപ്പൊ ഈ ബക്കറ്റിലുള്ള മെറ്റൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ബക്കറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി അത് വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുളത്തിലെ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിടക്കും അഴുക്കെല്ലാം മാറി നല്ല ശുദ്ധ ജലമായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കുളം ഉള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ എയറേഷനും ഫിൽറ്ററിങ്ങും ഒറ്റ പമ്പിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുളത്തിന് ചുറ്റും വെയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടുകാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലുള്ള കുളങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വെയിൽ കെട്ടി തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യവും പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക പുറത്തോട്ടിറങ്ങാതിരിക്കുക ഏപ്രിൽ പതിനാല് വരെയാണ് ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ ആർക്കും ജോലിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടയിടിയിലും ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് ചാനൽ നിലയിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഒരുപാട് ദിവസമായി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം